我自己都忘了，我是谁呀、啊？其实我是个犯人。娶你
视察一下工作。我来看看你给我偷工减料了没有。那当然了，这么好贪污的机会，我哪能错过呀？就看你眼神了，看得出来，看不出来就是您的事了。眯了我的钱，你也不跑啊？这刚打到哪儿，眯这么点就跑啊？那哪成啊？看看你，让你来当监工，你把自己弄成这个样子。没钱得有没钱的姿态，对不对？让别人干活，哥们自己先当小工，对吧？告诉你，你只能给我当小工。那不一定，照我这么蒙下去，哼，这店将来指不定谁的呢。我这完全是当自个儿的活干，对不对？怎么着？还有什么指示？什么时候有时间跟你吃个饭？啊，表彰一下贪污行为是吧？可以，可以，可以。吃饭就那一碗，睡觉就那一块儿。行了，够吃够喝得了，少给自己添这麻烦吧。这什么话都让你给说了。我走的那天，你跟我说，女人最主要的是经济独立，我就听着你的话了，就奔了俄罗斯了。哎，你说过这话没有？我说过吗？你说过吗？我好像说的是金鸡独立吧，好玩吗？你觉得自己很幽默吗？不幽默。这什么环境啊？优雅的环境。那你说金鸡独立，你优雅吗？不优雅。那什么独立？经济独立。对呀、啊，我就听了你的话了。现在我一个人回来了，我还要继续独立。让你帮个忙，你还推三推四的。哎，我没说不帮忙啊，忙是一定会帮的。我是说呀，那套虚头巴脑的嗑，咱就不唠了。你有搞不定的事儿，哎，你通知我一声，哥们带人拍马赶到。你是我的打手吗？我有什么事儿你替我打，然后，咱们俩再合作，就不能稀里糊涂的，要丁是丁，卯是卯。这。真做不到，做不到不成？凭什么不成啊？我喜欢，我喜欢，我不喜欢。买单，买单，服务员。你好，您一共消费了两千七百八。着急了，我这钱没带够，差多少？一千八。那就先坐会儿，我还没说完话呢。我就说吧，非上这儿来吃，比金子都贵。先把它吃出来，好不好？慢慢吃，慢慢吃。这冰岛运过来的虾，你不是味道一般吗？
，现在吃的不错了，已经。你把皮都吃了。这什么香菜也不能怪，真坑啊！哎，你是咱们这儿最早做生意的，做了十几年了吧？现在还经营个服装店。本来就破。做生意最主要是要抓住机遇，让你跟我干，不单是你帮我，也是我在帮你。我们不需要这样一个机遇。买单。接着说，接着说。老李啊，不是说我不接茬，我你不了解吗？我闲散惯了的一人。我没法坐这儿老老实实干点正事儿，我我就怕耽误你事儿，你明白吗？要自由，可以可以这么理解，可以。好办，作息自由，你不来坐班，想来就来，想走就走，但是随叫随到。说的就是这个呀，这我做不到啊。我一睁眼，我不知道自个儿在哪儿呢。我究竟锁呀，你哪儿找我去啊？这也好办，给你雇个专车，二十四小时随时接送。还有一个宝丽，你说你现在也算衣锦还乡，光宗耀祖的事儿。哥们儿，这，哎，这碗饭不好吃。哎呀，不好吃你还吃？啊？我是说虾好吃，软饭不好吃。早就想好了，男人最主要的就是面子。干嘛？买单没在，我得赶紧去进点货，人那边等着呢，你得去过去盯会儿。他干嘛去了？我这忙着呢。不，那家里事你得管呀、啊。我很快啊，快点回来啊！哎，小郑，你帮我盯着点啊，我这就回来。哎，这还真忙。你好，小姐。啊，你好。呦呦呦，您等会儿，等会儿，小姐，我看一眼，我看一眼。哎呦喂，小姐，说心里话，这件衣裳真不能卖给您。为什么？这不是挺好看的吗？不是挺好看，是太好看了。小姐，能这么说啊？买衣裳是买衣裳，咱也得考虑人身安全。您要穿上这身往大街上一溜达啊？这样歹徒惦记上，谁负得起这责呀？你这么怜香惜玉，我也不能辜负你啊！嘿，您还会聊天，哥真喜欢，九折拿走。七折吧，老板，六折卖给你。真的？一百二，我看看。这个衣服衬得你脸色挺白的，我给你包起来。好嘞。正好，谢谢你啊，再来啊，谢谢。小姐您慢走啊。哎哎哎，赔这本给我卖了，啊？你这衣服进价多少钱啊？二十七啊。多少？二十七。大声点儿。二十，哎喊，喊喊喊。二十七我给你卖一百二，挣的还少啊。你这是小店，见利就走，走的是量。一件衣服想卖一千块钱，挣的倒是挺多的。有人买吗？不能那么说，万一我逮着一大头呢？现在有个大头坐在你面前，等着你逮呢。您甭客气，头太大了，咱也接不住。回头您又带着四个保镖又来了，谁扛得住啊？谁？哎，我跟你说这话呢，你老往外面看什么呀？外边干着活呢，我不得盯着点啊？
我让你当监工，你就大撒把呀！啊，倚着门框，远远的看着，说那着看美女，这什么工作态度？您有点良心行吗，老板？从早上干到现在了，饭都没吃，就喝口水这么大功夫，还让你给逮着了。嗯，喝口水的功夫还在这调戏妇女，还让我给逮着了。我告诉你，咱们俩不是你逮我，就是我逮你。行行行，您就这么当老板啊，早晚把人逼上梁山。逼上梁山的可都是好人。嘿，你听着，嘿，合着我干半天还不是好人？你也算是个好人。哎，所以我才三顾茅庐吗？您甭客气，人刘备三顾茅庐，那是下着大雪，带着哥仨在门口跪着。你把哪大的叫来，门口跪着。你怎么那么多废话呢？我跟你说点正事儿，转过来。盯着活呢。转过来。什么事儿啊？接了单生意，卖羽绒服，找好厂家了，也谈好价格了。现在需要你，动用你的社会关系找生产厂家，记住，成本越低，利润越高，明白吗？不明白，我哪明白这个呀？那我装修的事怎么办？两手一抓，我忙得过来吗？我，你不调戏妇女就忙得过来。你等等等等等会儿，我怎么跟人谈啊？就你说那什么约法三章、车接车送那怎么着那个？哦，我记着呢，不就你随叫随到吗？哈，什么记性啊！我是。吃完干嘛？接着转。还转？对啊，这回啊，别跟人聊正事儿，了解一下情况就得。先寻寻价啊，客气点，客气点，走。哥，嗯，你就咱自己家店上货，你也没这么上过心。受人之托，忠人之事，对不对？保利人把事交给咱，咱得负责任，明白吧？哎，还是保利姐面子大呀。什么叫面子大呀？越是人家事，咱越得好好干，这叫仗义。什么叫面子呀？那个，咱上午看那么多家店，你有一家心里感觉合适的吗？没有啊。你说价格合适吧，款式不行；款式合适了吧，做工又不行。咱没那么一样凑齐的，就没有你这样的。那成本和质量保一样就行了，哪有像你这样都保着？啊，不，都保都保的。左手右手一块抓，成本要低，质量要好，又娶媳妇又过年啊！我看你这不像过年，怎么呢？你这就是要娶媳妇啊！哎呀，我说老板，您光说了雇我当司机，您可没说雇我当人力车夫啊！我说。我沉吗？您倒是不沉，那汽车你省着它干嘛使啊？坐在一个铁皮盒子里多闷呢，有什么意思呀？现在吹吹微风，看看风景，我们就应该好好享受享受人生。是是是，享受人生。那您告诉我哪算一站呢？咱这儿奔哪儿啊？这是？不用奔哪儿，就在这条路上来来回回的骑一骑。来，我说、啊。人生固然美好，他这腿盯不住啊！我这，我在后面坐着，腰还疼呢。行行行，您忍着巨大的腰疼，我把最近羽绒服这事儿我向您汇报一下好吗？不着急，慢慢说啊。这个羽绒服市场啊，我最近摸了一下，情况不太好，很不巧，各种辅料纷纷涨价，羽绒啊、面料啊、扣子，包括拉锁都涨价，所以这个压缩成本这事儿吧，可能会遇到困难。这您是怎么考虑的？你是怎么考虑的？我是这么考虑的。虽说吧辅料涨价，但也确实证明了吧，这个市场需求量在那摆着呢。我们这个季节动手，冬天这钱还是可以赚着。您得定一下。你考虑好了就行了，停车。啊，下下怎么着？哎
，你闻一闻，闻到了吗？什么味道？羊肉串的味儿是吧？闭嘴。童年的味道，青青的绿草的味道。虫子哎。吓死我！讨厌！我告诉你，以前我经常在这条路上骑自行车。阳光明媚，下雨天、下雪天，这条路都是不一样的风景。我这次回来，很多地方都变了，只有这一条路，就这一条路还是以前的样子。我在这条路上走着，特别有安全感。我会忘记我在哪儿，我是谁，你是谁，我们俩到底是谁呀、啊？呃，你是李宝莉，我是您的司机郑健。我说啊，咱谈谈正事儿行吗？我说啊，生意的事你不都说完了吗？那还有市场呢？市场的事你来定，我问你。你在这条路上有没有碰到过我？没有。你仔细想一下，长头发，骑着自行车从你的眼前飘过，唰。看着没有？撒谎。印刷厂你是怎么找到的？我们家楼下你是怎么找到的？我爸的那把遮阳伞你是怎么扛过去的？哎呦，这都哪年头的事儿了？我说，忘记历史就是犯罪。干嘛？干嘛？我要骑骑，行吗？我说。哎,哎，你在这条路上没有碰到过我，你是不是跟别人走过这条路啊？那人就多了，你指男的女的呀？你说呢？那肯定是女的。哎呦哎呦呦呦呦呦呦呦呦！没事吧？没事吧？啊？没事没事，别摔什么呀？啊？别别动别动别动！什么女的？哪个女的呀？宝蟾，我说的李宝蟾，你把自行车扶起来。我都忘了，你那个时候拍李宝蟾的马屁，指不定是想接近谁的吧？哎，行了行了，哎呦喂，这人年轻时候占点优势真不得了。好家伙，吹了半辈子了，多大岁数了？我说，多大岁数？啊？没多大，没多大，没多大。我问你，你在这条路上？一次都没有碰到过我，碰见过，真碰见过。你这说，我想起来了。呃，这条路哈，不是一次啊，那怎么是一次？那就是天天呢。尤其是你下夜班的时候，夜班三更，夜深人静，你一人骑着车下班，那会儿你特害怕吧？那个时候还是比较安全的。可是我怎么看你那样鬼鬼祟祟，从呜就过去了呀？我怕有鬼。其实你完全没有必要害怕，你是不知道啊，就在一个阴暗的角落里，有一双深情的目光正在注视着你。那个人就是我，有心站出来保护你，可我又怕你误以为我是歹徒。我这么跟你说吧，宝莉，你每回下夜班，几乎我都是用我温柔的目光推着你的后背回去的。您看我这么回答，您还满意吗？可这不是事实啊！大白天不谈正事，咱编什么故事啊？跟这儿，这就是事实。别不好意思承认。我问你，当时你在那阴暗的角落里，为什么不敢冲出来？当一回歹徒把我给劫了。宝丽，你要这么说话，可太不厚道了。我冲出来过没有？啊？咱把话说清楚。你们常我去过。我就问你，冰棍你还记得吗？你别问我，别说话。不是，咱说清楚嘛，对不对？骑车把我带上。不是，可带。别破坏气氛，快走。不是，咱把话说清楚，你知道吗？哎，我说当时是谁呀、啊？啊？你还记得不记得？啊？让我们荡起双桨。你你荡起什么双桨？你，我们那会儿其实是非常老实的。嘿，你这。半天怎么是要做西装的生意啊？我一说这买卖不好做，我港国市场调查。这个好看吗？这不成老头穿的这个，真的，我港国市场调查，这买卖不好做，销路并不算太好。再说你要看的话，我直接得你上厂家呀，那儿版型多，欧洲的、日本的都起，你跟这儿，这怎么跟蛇似的穿上？啊，听见没有？还有一个关于做服装生意，我个人的理解是啊，宝莉
，一定要走大众消费路线。哎，这个好，这个好，这个绝对好。这不好看，不好看。我衬你脸颜色特别好，你给我看一下，真的好。你听我说吧、啊。我觉得你穿这个颜色真的特别好。你听我。试一下，试一下。我试它干嘛呀？我给你买，你不吃啊？我穿这个啊？怎么了？你行行行行，我穿的周五周忙的见谁去？见我，我看着顺眼。您别顺眼了，我穿这玩意儿哪能不舒服？这个舒服，女为悦己者容。我是男的，男女平等，快去试一下。谢谢大家，各位街坊，各位朋友，今天永。商贸公司正式开张，感谢你们过来捧场。永红商店呢，是咱们这条街上最老的店铺，也是我成长的见证。今天呢，还选这个地方开商贸公司，还用“永红”这两个字做名字。今天这个日子，希望吧，在不久的未来，能成为咱们这条街历史上值得纪念的重要日子。谢谢大伙，谢谢你们。请我的合伙人郑坚来给大家说两句。来来来，哎，郑坚，这这我这个，哎，街坊都来了，你还不讲两句？快快快！哎，快说呗。呃，那个，呃，今儿个算是这个挂牌营业是吧？哎，开了张了是吧？那个没别的，呃，各位父老乡亲，啊，老少爷们儿，您多多照顾啊，多多照顾。好，这个说起来呢，呃，这个宝丽啊，跟我都是这条街上的老人，是吧？我想呢，这宝丽用“永红”这俩字儿，也是寓意深远，是吧？寓意深远。哎，呃，有一样咱得说清楚啊，这不是合伙人，啊，这这永红商贸公司是人家李宝丽李老板的，啊，刚从外国回来，不太摸门，不太了解情况。我呢，人头比较熟啊，地头比较熟，帮着刨刨墙、打打杂是吧？就这么个意思啊。呃，这么着，咱们用热烈的掌声，祝李老板呃发大财，发大财！永红商贸公司揭幕。确定交给陈江吗？是的。可是，我还是觉得有点不放心。你有什么不放心的？他是这个人，好像不按规矩办事儿。我知道，没事儿的，你放心吧。给谁？咱们做生意的时候还是要谨慎一点儿。要是说做生意，郑坚比我们都有经验，尤其是服装生意。十几年前，那个时候我刚刚认识他的时候，中国叫改革开放，改革开放的初期，郑坚就经常去广州，来来回回的跑，卖服装，卖牛仔裤、衬衫。他这个人最大的缺点就是太仗义，喜欢意气用事。要不是这种性格，现在他早就发了。那你绝对相信他吗？我绝对相信他。贾总，您看呢？这批活还是包给您做？没问题呀，咱们合作这么多年了，你呢？多少衣服
，可都是我们做的活，是你还信不过我？是是是，老教训，老教训，没得说，没得说。可这回啊，这批货还真不是我的，我还真得对得住人家。放心吧，还能让你栽了吗？是是是是是是是，没问题，没问题。那您看，咱这回这价格还有个商量吗？咱可是哥们儿，你出个价，真痛快，贾总。那咱们还那样吧，您看这数成，行啊。您您您这回要不是再给我个面子，这数成。也行。您这答应的可有点太痛快了啊！那我要说这数呢？听你的。不是，那等会儿吧，贾总，咱这靠谱不靠谱啊？成本我是想压，省钱谁不乐意啊？东西我也得要，您不能偷工减料，您糊弄我这不成。张老板，我给您交个实地儿。按说呢，您给我出这个价，我是真做不下来。是，算你命好啊！赶巧我库里有一批尾货羽绒服，质量绝对没问题，就是款太老了。我回去新下一批面料，把里边的羽绒掏出来，做成新款。这样你收走了我的尾货，我给您一好价，这可是好事儿。您是这么弄啊？这听着倒是没什么问题，可是咱丑话说头了，贾总，东西可得好，质量得保证。您别说做的不好，里头毛稀了，我可都不答应。郑哥，这您放心，我你还信不过？是是是，没得说，没得说。那咱们今儿个把这合同签了。先别急，喝杯茶。啊，喝喝口水，喝口水。来来来哎，这次归国真是家乡的美景看不够啊！这大早上起来咱不办公了，饶氏就溜达，这谁受得了啊？这什么约法三章啊？这这这不就一章吗？约您一人了，这就等于是。跟我溜达你不乐意啊？乐乐乐意乐意乐意。把你约给我，委屈你了。呃，哪儿？福气，福气啊！哎呀，知道知道，谈工作。羽绒服定制的事情怎么样？说的就是啊，今儿就开工了，我不得盯着去，我得按时交活啊。我正想问你呢，那么低的价格你是怎么谈下来的？这您不用管，个人魅力。哦，确实挺有魅力的。以后这个 T 恤衫、衬衫都塞在裤子里，就更有魅力了。哎，总裁对员工仪表方面的要求实在是太高了。还有质量得有保证，全是毛。您您指的是？哎，那边走，过来。不是老贾，没有你这么办事的，你明白吗？你怎么答应我的啊？你是不是这是这是这数行啊？啊？你怎么答应的？你数什么的？我问你，数耗子，撂上就忘乎着。哎，这哥真是对不住，这一晚上这工厂这房租就涨了。再说您这个还得改样，这要的又这么急，这我就得让工人加班啊。这一加班不就得要钱吗？这我这也真没办法，我管不着，那是你的事儿。哦，工厂一天晚上涨价了，你说我得信啊！没有你这样的老贾，你你这叫违约，你明白吗？哎哥，这我就说一句，这咱还没签合同呢，我这不算违约呀、啊，这个。哎，老贾，这么说不对了，咱哥俩这么些年了，哥是不是非得白纸黑字才叫签约啊？咱哥俩嘴对嘴不算，是这意思吗？那就没交情了，啊？我怎么办？我怎么跟公司交代？你说吧。哥，要不你再回去商量一下，每件再给我加三成价。我保证质量行不行？这可是保本价了。哎呦，顺顺顺顺的离谱，太顺了，简直是。嗯，怎么了？这刚说辅料涨价，哎，厂房租金又上去了，你这不起哄吗？这个，这还压成本，压个屁呀、啊、压！明白了，找买家想办法让买家再加一成。没你那么算的，买家愿意加那是咱们该挣的钱，成本该压还得压，这是两档子事儿，你明白吗？别急急什么呀，我去找他们跟他们聊聊好吗？你这这这这这这，这老贾呀，可能还是有瞎话这里，能再聊会啊？别着急啊。娜塔莎
，你跟贾总约个时间，我找他聊聊。嗯，好吧，好吧。你好，李总。啊，坐。贾总，咱们开门见山。荣福的这单生意，你跟郑坚谈的一直都很不错啊，为什么不签合同？卡在什么地方了？李总，不瞒您说，我和郑哥呢也是多年的朋友了，按之前谈的价格能做，这谁想到啊？这一夜之间，房租、人工都涨了。这再商量一张啊，我不挣钱都没关系，可也不能做赔本的买卖啊。我知道，郑坚也跟我说了。嗯，你那边在家多少合适啊？我也大致核算了一下，怎么着你也得给我加两成。两成太多了吧？一成呢？要不这样，李总，我现在就回去，把房租、人工和制作的清单给您打一份送过来，您一看就明白。你先喝点水。贾总，这次呢也是我们永红商贸公司跟你做的第一单生意。这单生意做成了，我希望还能跟你有一个长期的合作。李总，您给我的一成，我是真做不了。我也想跟您长期合作，我这两成也没赚您什么钱啊。嗯，这样吧，嗯。这单合同呢，你跟郑总还按照他提的价格签，多余的两成呢，我这边给你补。当然，我也会跟你签一个正式的合同。很简单，只希望你跟郑总能把这单生意做成。那郑哥那头呢？哦，李总，我明白您的意思了。那我就回去准备准备。好，我送你。哎，不用不用，李总啊，那再见啊，再见，郑杰，拜拜。按照我刚才跟贾总谈的意向，拟一份合同出来。包丽姐，你有没有想过这样做的会给公司造成损失？我刚才也核算了一下，咱们这单生意呢不是很赚钱，但是也到不了损失的地步。我也理解你的意思，可是咱们开的公司不是为了你和陈江谈恋爱的事儿。我觉得这样的行为不是一个好的事，你是应该做的。照我说的去做吧。老贾，哎，郑哥，你醉了吗？没事啊。哎，怎么听你这声音不对劲儿啊？我着急啊，我嘴歪了，现在。郑哥，您别着急，我们又核算了一下，这回不三成了，一成就行了。你看这回满意了吧？一成就行了。咱这么多年哥们儿，这忙我一定得帮啊。哎，你这还像个谈话的方式？我满意什么呀？我，你还是加了一成啊你？郑哥，这回可真的是成本价了。行了。这些我都不说了，你给我保证质量啊，按时交工。没问题，郑哥您放心，有点差错你找我问罪。我什么时候抽查去啊？随着 CD 欢迎啊。<笑>你小子嘴臭一样。行，哪天喝啊？谢谢阿老姐。哎。我今儿运气不错呀，老喊今儿没睡着。我刚睡着了是吗？啊，没没没，您很清醒，您一直很清醒。啊，你说是不是因为我在家总睡沙发的原因？我现在一坐在沙发上或者一种皮的座椅上，呵呵就睡一觉，呵呵又睡一觉，睡得还挺香。是习惯成自然吧？我现在也是，大街上见着人我想问人家，您要羽绒服吗？见着一人，我想问人家要羽绒服吗？看看吧。合同谈成了。当然。
这份，哎，这这这，这份这份这份。哎呀，为您这点事儿啊，腿儿都溜细了呀。呵呵呵，见着合同这高兴，哎，这么多年的阶级感情，还是不如合同亲呢。哎。这是我们两个人共同的事业。您甭说那么客气，您个人的事业，您个人的事业啊。价格谈的不错呀。太不错了，有这价儿吗？要不是我抡出舌战群儒的架势，威逼利诱全使上了，能谈出这合同吗？吐沫费出二斤多去。不信。您看看那价儿，您还恶心吗？啊，这份合同还怎么着？成本还要怎么压？你哪找去？我问你。晚上请你吃饭。反正每次庆祝方式也就是个吃呗，哎，哎，我现在请你去散散步，还不如吃呢。这这这这这这就个，不是这这这谈下来不容易，这个。贾总这人呐，不错，以前经常打交道，可是这次到你这儿吧，我还真紧张。上次他说那个成本问题，成本是控制住了，但他说那旧货啊，偏心皮那不行，那个让我给否了。都上好了啊！这这这是爬墙虎吗？我哪知道是什么？四个人不套啊，子轩。你行行行行了，你管他是什么呢？我跟你说这批货的问题啊。停车停车停车！妈，我看看那窟窿还在不在？什么窟窿啊？啊！滚！哎，博士，好久没来过这儿啊。这儿有什么呀？这儿我经常来啊。跟谁啊？我一个人啊。你一个人经常跑到这儿来呀、啊？啊，那怎么了？干嘛呀？缅怀、回忆、悼念一下我逝去的青春啊。以前这地儿好，一到夏天，这是我们乐园啊，一溜烂儿，晚上坐一溜小伙子，查琴、查歌，一唱半宿，当然最后都是打架了，那吉他指不定拍谁头上了。我怎么不知道？我叫你来吗？看见我跟仇人似的。现在年轻人没这情怀了，全剩老头老太太扭秧歌了。你看着，一会儿就来。那我们俩年轻力壮的跑到这儿来干嘛呀？谁知你叫我干嘛呀？我这不忙的。哎，回首往事，后边是什么呀？会不会信息来了？厂家说呀，第一批样衣已经出来了，得去验货。你去不去？就咱俩。当然你可以带上娜塔莎。什么时候走？随时啊，人等着呢。好，我跟你去。但是总裁，我的意思是啊，你先不要去。这个做买卖呀，大老板跟大老板不易过早见面，与谈判不易，还是我先去绕一下比较好。你跟我说话也绕着说。行，那就不绕，我一个人先去，就这么定。你要去哪儿啊？花乡啊。哪儿？花乡。花乡。嗯。花乡的玫瑰花特有名。花香还有好多品牌的香水都特好。停，香水不能做啊，成本太高，利润太低，绝对不能做。我是说我要做香水的买卖吗？我一提香水，我就要卖香水啊？那我就放心了，你的决定是正确的。我是说你好不容易去趟花香，花香有那么多品牌的香水，你去了，光验货啊？那当然不能光验货了，我还得盯着他们呢。紧把质量关，如期把活交给你，这才是我的工作。总裁的意思是，俄罗斯跟中国有时差，咱们俩谈话是不是也有时差呀？我的意思是你一直在说羽绒服，我在说香水，就这意思。香水跟羽绒服有有什么关系啊？香水跟羽绒服没关系，你跟羽绒服有关系，我跟香水有关系。在下明白了，总裁的意思是说，把咱们羽绒服上都喷上香水再卖。哎呦，我明白，您的意思不就是说，给您
带几瓶回来。带几瓶回来，说的那么土，你以为是带香油呢？那是香水儿。一瓶一瓶，不要。怎么又不要了？话都说的这么白，再香的香水也没味儿。喂。哎呦呦呦呦，贾总，你好，你好，你好，啊，看见了，看见了，当然看见了，啊，刚要给您回呢，我去，我去，我一定去。啊，但李总啊，李李李总挺忙的，不一定能亲自去，哎，但质量质量是一定，呃，一，啊，我我我见面跟您说吧。张老贾，来，喝着喝着喝着，来来来。兄弟，多谢啊！咱们哥们客气什么呀？你的事儿就是我的事儿啊。话是这么说，但这次啊，说心里话，你说我跟他谈的时候啊，我都咬着后槽牙谈的，给的那不叫价儿，你知道吗？但我们这兄弟这么多年，这朋友真没白交，一嘴没回，把事儿办了。哥兄弟，能挣您钱吗？您下次再给我机会啊！是是是,是，咱们再合作呀、啊！但这次寻思有点不老脸，有点不老脸。哎，客气了，真的真的，一毛没挣啊！真是一毛没挣，这回真是一毛没挣。兄弟，这次算欠你的啊，早晚补上。哥兄弟的事儿不能谈欠，你的事儿我义不容辞，能不帮忙吗？得嘞得嘞，就这话就这话啊！哥们儿，你先陪老贾好好喝着，哥们儿去趟洗手间，今儿我陪你好好来喝一回啊！那我后边你啊，来来来来，贾哥，咱俩好好喝一个。贾哥，今儿这事儿可不像你以往的做事风格呀。我觉得今儿这事儿你做的不对，不对，我这事儿哪不对啊？你说，你跟坚哥认识多长时间了？咱俩认识多长时间了？这都是兄弟，这待遇可不一样啊。这话怎么说呢？都是哥们儿，我什么时候亏待过你啊？那你要这么说，就当我什么都没说。那可不行。这可都是哥们儿，你今儿必须给我说清楚，真说，必须说呀。那行，那你说这么低的价格，你凭什么给坚哥不给我呀？嗨，原来说的是这事儿。哎，永恒商贸你知道吗？听说过呀。这边，永恒商贸在私底下给美建云服增加了百分之二十。那刚才坚哥你们也没提这事儿啊？你傻呀？这事儿能说吗？合着坚哥也不知道这事儿，人家老总特意叮嘱。这事儿你要说漏，这笔生意就没得做了。我告诉你，少喝点啊，别一会儿胡说八道，明白吗？气死我了！你干嘛去了？你干嘛去了？你先说你去哪儿了？我跟老贾吃饭去了。你还好意思去吃饭？让你陪我去趟小宝他们学校，你不去，我去了，站在办公室陪他们老师训了大半天，活该！我问你。羽绒服合同是怎么回事？你给我解释清楚，谁让你背后偷偷给我改了啊？你怎么回事你啊？你是要帮忙啊？你是要帮倒忙行吗？知道老师为什么训我吗？因为我们家小宝数学考了九十五，语文考了九十三，平均九十四点五。老师跟我谈话，小宝最近学习退步了一大块，让我回去跟孩子谈话。你说我跟孩子怎么谈？你少跟我说这个。咱说羽绒服这事儿，你先别说那事儿。我问你，你大还是孩子大？当然是我大。那你的事儿大还是孩子的事儿大？孩孩子事儿大，对吧？那我跟孩子怎么谈？好谈呐、啊，不考了九十三吗？你告诉他，再加一半就是九十八，考零分不怕的，自己改一百就完了。你这什么教育方法？你不就这么干的吗你？你啊，谁让你偷偷给我改了啊？你还偷偷跟那边见了面了你？冷静冷静，别生气，喝口水。你少来这套，跟着。我用得着你跟他见面吗？那要我干嘛使？你给我解释吧，给我解释清楚，坐。出来、啊。小宝学习为什么会退步？什么原因啊？老师生气也是为了孩子好，对不对？是不是啊？摊上你这么个妈，他就进步不了。我告诉你，李宝莉签个合同不容易，合同往下压很困难，往上扬谁不会啊？你扬什么呀？你扬，你把钱给我，我给你扬去。一天给你扬干净了
，这里有别人的辛苦，有尊严，有自尊心，你懂吗？说的太对了，我赶快回家，小宝的自尊心最重要。这笔买卖，永恒商贸在私底下给美建羽绒服增加了百分之二十。人家老总特意叮嘱，这事儿你要说漏，这笔生意就没得做了。明天晚点过来接我，让我多睡会儿，好吧？我有事情跟你谈了谈，有什么可谈的？我又不欠你钱。哎，这不是钱的问题。那有什么好谈的呀？我跟你没有什么好谈，我就是为了保利姐。啊，那就更没什么可谈的了。我跟你们永红商店没关系了。不行，我还是要跟你说清楚。你回去告诉李保利，别人不是耍着玩的，我更不是，我不跟他玩了，明白？回去告诉他啊。你在胡说什么？保利姐怎么耍你了？怎么不是啊？他叫我来干嘛？不是跟人谈生意的吗？对不对？那应该我去啊，明白吧？他怎么背后跟人联系上了？啊？那要我干什么用啊？他觉得这样好玩吗？有意思吗？你回去告诉他，不好，我不玩了，明白吗？真讲，李宝丽姐的行为还是有不好的地方，可是，你有没有想过？为什么他做的这样？如果换到别人了，他有必要这样做的吗？有人说的是，他怕你回去的就面子，他特别想你有自信，会有成就感，所以他做的这些事情都是维护你的自尊。维维护我什么自尊啊？他现在就是一个有出的牛人，因为他陷入了对你的爱。这样的疯狂的爱，让他忘记他自己，忘记一切，所以他的目标都是为了取悦你，为了来争取你的爱。包丽姐，你去哪儿了？我去个找真江。我找他批评你，因为他做的羽绒服的事儿，其实他的不对，那他还对你那么不礼貌，所以我觉得，他应该要向你道歉。他怎么说？他被我说服了，所以今天下午四点在绿茵公园，他要等你，他要正式道歉。那好吧，我去工作了。把我叫来，不看风景，不看人，没完没了的套那个破娃娃，什么意思啊？嗯，这玩意儿你买的，啊？怎么了？东西也不错呀、啊，知道什么含义吗？什么含义啊？我给你讲讲。不想听。据娜达莎同志反映啊。这套娃在俄罗斯绝不简简单单是一个纪念品，它丰富的蕴含着人生的含义和哲理。哎呦，还丰富的蕴含着人生的哲理。当然了，知道为什么一个套着一个呀
，为什么不平白扶搁着呀？这就说明，人与人之间他这个包容、理解，他是相互的，绝不简简单单是双方的，而是多方的，更不可能是个人的。双方的，你跟谁是双方的呀？你套在谁的肚子里，谁又套到你的肚子里？我想问问。狭隘、自私、宽广一点儿，胸怀宽广一点儿。我说的是人与人之间，不是某个个人与某个个人之间。哎呦，这就是你的世界观，还总结出这么深刻的道理。那当然了，我跟你说道理，这东西都很简单，说出来都非常的浅显易懂，但某些人看不到。哎，你说的太对了。别人的好意，有些人就是看不到，还把好心当成驴肝肺，不如喂狗。你看，你看，你看，哎，你这人说了半天，不就是让别人向你个人赔礼道歉吗？还是你个人啊？行行，我错了，我向你道歉，行吧？我错了，我向您道歉。我错了，我向你道歉，行不行？是我错了，我不懂得宽容，我也不懂得包容，我也不懂得双方，我错了，我错了，我错了，我错了。您废话了，上班吧。去不了，今儿请假。病假还是事假？病假。有假条吗？心灵受到了摧残，需要疗伤。干嘛有礼别回来呀？哎几点了？你怎么才回来？好看吗？热不热啊？样品好看吗？热不热？脱没问你热不热，我问你好看不好看？卖的就是个样子，好看不好看这很重要。这个我怕把你热出毛病了。你先看看看看看，好看不好？哎哎哎哎哎哎，好看不好看？你哎哎。你你你，这这这照不照？哎，这衣裳还得人穿。行行行，卖出去了，卖出去了，卖出去了。哎，不错不错不错不错。我这一路上啊，我就试穿，试它这质量，非常暖和。这天气穿什么都暖和。你你这这冬天才卖呢，对不对啊？你得提前嘛，对不对？有质量，有款式，卖出去了。这件事干得漂亮。我干什么不漂亮啊？啊？怎么样？批量生产，下单。下单，下单。哎，等会儿，没别的了。没了，还有什么呀？我的要求你全都完成了。可以了，您什么成本啊，老板？这质量还怎么着呀？这什么味道呀？卖得出去吗？明白，明白，明白您的意思。老板，您不要生气啊！等您闻完了，我给您带带香油，就都卖出去了。来，您闪失，您闪失，闪失！哎，红玫瑰，黄。
黄玫瑰。你要看，还有蓝玫瑰。干嘛买这么多呀？不是说让你买一瓶吗？没没没没没，我们去一趟嘛，多带点是吧？您挑剩下之后，这个哪大是跟小美一人来一瓶。哎，没什么可挑的，我全要了。真是个好老板呐、啊！行，那我下单。干嘛去啊？还有别的香水没送出去啊？哇，这个太香了！哎哎哎，嘿嘿！告诉你，以后就跟我用一个牌子。不是你给我喷成这样，我干什么去、啊？下单下单，快点下单快点！这衣服太好了，特别的暖和。你是我最好的朋友，是吗？这还用问吗？怎么了？我有事需要你帮忙。说说什么事？说。最近吧，一直联系不上老陈，打电话他也不接，都两个多月了。结果昨天你猜我碰见谁了？就在咱们滨江。老陈呗。你怎么知道？就剩你不知道了，妹子。你这么说，傻子都猜得出来。怎么了？说。我觉得老陈肯定有问题。你想啊，他从香港回来，他不回家，也不来看孩子，打电话他也不接，他这里面肯定有猫腻儿啊，是吧？你说呢，妹子？能没问题吗？那你跟我说什么大劲啊？你不见着他了吗？直接问他去。啊。我看见他的时候，他跟客户谈生意呢，我也没让他看见我呀，郑健。我想让你和宝丽去跟我谈谈底。小静啊，你可真是个好人，都这时候你给他留面子，留什么面子呀？上去直接问他去，谈生意谈生意更好，还有证人呢，直接问。行行行，探探探探，探探可是探，这话可又说回来了。小静，你是他媳妇儿，他要连你都瞒着，他有什么事能告诉我啊？郑坚。其实我来找你，我都有点不好意思，真的。老陈太不是人了，我现在脑袋完全是懵的，现在孩子也没有人管，我现在什么心思都没有，真的，我都不知道该怎么办，我现在死的心都有了。别哭，别哭，别哭，不就打听打听吗？好办，这事好办啊！别别别别着急，别着急。谢谢。谢什么呀？谢谢。看样子我是不是什么好人？找我都这路的事儿，行了行了，别急了别急了啊，别哭别哭，来来来来，我们今天先喝一杯啊，我们今天的任务就是吃好喝好，来来来来来来，来刘毛哥，哎来，吃菜吃菜吃菜，来吧来吧，喝着喝着你们，好，我跟你说。多好看，吃菜还有酒有了，这酒对呀，我在路上碰见，就是啊。我在路上碰见他，然后说六毛哥请客，就都跟着来了。那我又不能赶人走，你说丢了弟弟我面子，不要丢了你六毛哥的面子，这才是大事儿。对对对，来来来，我跟你说啊，嗯，关键是我怕我今天带的钱不够，钱不够你早说呀。老板，我说，要不今天晚上，咱们就先去，咱们明天过来给他就完了吗？那行，那行，那这事儿你搞定啊，我搞定，我搞定。来来来来，再喝一个。来，我们再喝一个啊！行，不醉不归啊！来来来，哎，来，来吧，来，来一个，来，我们两个十五二十，来，行，你过来啊！十五二十，十，我们两个十五二十，十五，十五二十，我们三个，好，十五二十，万小景，万小景，我认识啊，那能不认识吗？她老公老陈，我知道，怎么了，哥？
中。不是，哥，他欠钱啊。哦。哦哦哦。哎哎哎，小姐，你说我听着呢。啊，我现在没事儿。真的呀？我告诉你，这就是你的问题。男人你怎么能大撒把呢？当然了，男人一定要管，必须要管，不管哪儿行啊。那你平时就要多观察他呀。我告诉你，重要的标志，在家的时候，他是不是走到哪儿手机就带哪儿，那就肯定有问题。他如果敢把手机在家里乱放，那就应该没什么事儿。还有他接电话的时候，你看他是不是歪歪歪歪歪歪着就出去了？歪歪歪歪歪歪。你等会儿，干嘛去啊？我接电话去。坐这儿去。嗯，你先回去吧。啊，我一会儿就回去。啊。谁啊？刘毛啊。喂。你说，你说。哎，你让郑坚帮你找老陈啊？他上哪儿找他去啊？他现在跟我在一块儿呢，那行，我给你问问他。嗯，好，嗯。哎，嗯，坐，坐，坐下。上哪儿去啊？走走走走走。喝了咖啡你就都能睡着，让你出来喝个咖啡，躺那儿就睡了。我再不喊你，你还打呼噜啊？我说在车里等你，你不答应，喝咖啡就喝吧。你接了一个小时四十分钟电话，你说我不睡我干嘛？你知道我跟谁打电话的吗？我问你，小景的事儿你怎么不跟我说啊？什么事儿？小景有没有去找过你啊？哦哦哦，不就是她老公好几个月没回家那档子事儿吗？那你能怎么着呀？这两口子的事儿，你怎么管啊？那是小景，又不是别人，咱们跟他什么关系啊？你跟他什么关系，也不如他跟他丈夫亲。有事儿找你来了，等两口子好了，俩一块骂你，这事儿我惊多了。我告诉你，这事儿必须要管，要管到底。滚滚滚滚滚滚！你怎么管啊？你能怎么管啊？帮着打听打听呗。你上哪儿打听啊？她丈夫一个老板，能去哪儿啊？茶楼酒肆，声色犬马、啊，是吧？哎，从今夜开始，哥们儿乔装改扮，穿上你给我买的新西装，我流连忘返，我定能问出蛛丝马迹。就这么定了，我马上马上坐过来。这个事儿管是要管。那你就不用亲自去流连忘返了吧？哎，你看看，一碰见真章就喝不出去了。老陈都那么老了，还花心？这跟岁数没什么关系。跟什么有关系啊？小景对他多好呀，还给他生个女儿。男人真不是好东西。就他还在外面找，他能找什么样的呀？如果真是这么回事儿啊，能找着的无外乎两种人。哪两种啊？第一种，正儿八经；第二种，非正儿八经。什么是正儿八经的？那就危险了。小景就算碰见劲敌了，真找这人，产生了感情，那这个家庭面临着打碎重新建立啊，这不就悬了吗？小景同志，本来是睁一只眼闭一只眼，这回彻底把俩眼全闭了。小景为什么要变成个瞎子呀？他应该两个眼睛都睁开。睁不开了，多大岁数了？孩子多大了？将来怎么办？那非正儿八经的是什么呀？那就好办了，阶段性的，哎，沾花惹草是吧？捅一娄子，赔礼道歉，完了。这小景，当然也得把眼闭上。你还挺有经验的嘛，你这就这么点事儿吗？啊，那你是喜欢正儿八经的呢，还是非正儿八经的呢？我呀，我
我本人非常的正儿八经。喂，以后再也不用自己，你能不能提前通知我一声，不要把别人搞得措手不及？你急什么呀？不就吃个饭吗？问题是跟谁吃饭？我是个很传统的人，我觉得跟老人在一块吃饭还是很严肃的。比如说，我换件衣裳。虚伪？怎么虚伪了？我说的是尊重。所以你就要学会尊重我的意见。问题现在只有你一个人的意见，没有别人的意见。我就是我。生气了？我们这种人还配生气吗？别拉近啊！你等会儿，一会儿看见我爸妈，别臭着个脸啊！那怎么叫香着个脸？是这样吗？露出点笑模样行不行？不行，谁让你不提前通知我的？你以为你谁呢？我就是我，美窝。哎呦，哎，您好，您好，您好，哎，叔叔您好，您好，您好，您好，您好，您好，哎呦，您坐，您坐，您坐，您坐，多少年不见了，咱们这是有三年了，三年多了，哎，三年多了，哎呦，哎呦，一根白发没有，你看见没有？真的吗？没有，没有，是的，那我们俩可没看出来。哎呦，哎呦，您是不是瘦了呀？我觉得，我瘦了吗？我瘦了，瘦了，你看出我瘦来了。我觉得您是比三年前瘦了。哎呦，可是我体重重了十斤。没有，我我怎么觉得您活得比以前瘦了？是您是不是多多锻炼吧，还是怎么着？跳舞，哦，跳舞，跳舞，跳舞。不让去，这是谁不让了？我也不让您去。不是，咱该扭大秧歌。叔叔也挺好，叔叔也不错耶。还工作吗？您现在啊，还还还干着，干着干着，你看就是不一样。你看我穷命，老修那车。你看我这四十来岁，我这肚子都起来了。你看叔叔，哎，倍儿平，真棒。他白眼狼啊，吃再多也不长肉。那叫新陈代谢好。在家跟您在一块儿，心情愉快，越活越年轻。哎呦，这个证监，你是越来越会说话了。打小啊。长得就老，所以现在也不觉得老了，还那样，还那样。你就是那个现在年轻人说什么来着？叫酷，苦，到我这儿是苦。哎呦，苦什么呀？苦啊，苦，单着呢吧？啊，可不啊。你老单着可不是苦吗？是是啊，没没人管了，没人管苦啊。赶紧的呀。这个岁数啊，人跟人越活就越追上。您看我跟我叔啊。说起来，知道的这是我叔，不知道的云我大哥呢。哎，查了，哎，查了，怎么说的？哎，今天呀、啊、见面真不容易，我今儿陪叔叔好好的，咱们喝一杯啊，来喝一杯，喝一杯。哎哎哎哎哎，那是什么证件啊？您那个，你你叔叔他不能不能喝。哎，我怎么了？叔，您是不是那个血压、什么心脏什么的没事吧？不不不不，我都没事。哎，那倒没有，忘着呢。哎，这岁数大了，少喝点。没事，阿姨，今儿高兴嘛，对不对？就喝一杯，您批准喝一杯啊？批准吗，阿姨？那那就喝一杯。哎，来来来，真同情大力。哎，来来来，喝一杯，表妹。行了行了行了，你也来一杯啊！我今儿还真不能喝太多，就我开车。嗯，开车啊。你给谁开车呢？呃，这不是给宝丽当司机呢吗？张姐，好，你这个领导不错吧？啊啊！带着司机跟自己的父母吃饭呀，不是一般领导吧？呃。我我们这领导比较关怀群众，哎，关怀群众。哎，你你你你你就就就少说点了，那个啊。哦，啊，对了，宝丽，这个卫生间在哪？走，干妈去卫生间去。那个，来，我们爷俩先干一杯啊。干嘛呀？说，你现在对证监是什么个意思啊？什么什么个意思啊？不是，我是说你俩现在什么关系？不都跟你说了吗？老板跟司机的关系。哎呀，你打人这么大了还打我，你非把妈给急死是怎么着？人家证监追你这么多年了，现在还追着你。
咱们知根知底的，不错呀。你又不年轻了，还结过婚，还带那么大个儿子，别挑了啊！我饿了，你不吃饭。哎，等等，我正让你爸跟郑健聊吧，聊什么呀？看人家郑健愿不愿意啊？他愿不愿意？我还不愿意呢。你是真想把自个儿砸自个儿手上啊？对，我就是我。你。我上厕所去。哎，卫生间在这边。来，咱爷俩干一杯，干一杯，干一杯。嗯、哎呀，您您您少喝，您少喝。行啊，您这个。哎呦，郑金啊。当年你送我的那把阳伞，我还在用呢。一堆窟窿了吧？我补好了，还能用。回头给您送把新的，行吗？这还是旧的好。哎呀，想当年你对宝丽真好，现在又赚回来了。啊，你和宝丽的事儿啊，我和你阿姨。都坚决支持，就看你是什么想法。说说，叔叔是这样啊，嗯，其实这么些年啊，我从内心来说，并没放下暴力，这是心里话，要不然我也不会说。这么大岁数了，一直一个人这么单着，是吧？可是目前这情况呢，有点变化。我我跟您说白了吧，我跟宝丽之间目前这个经济地位啊，确实不太对等。您您别笑话我啊，我真是这么想的。我一直有这么一观点：一老爷们娶媳妇儿，要么你给人幸福。要么你换人自由，把话再说白点，我娶得起你，我养不起你。要不然我觉得好像不是那么个意思，这是其一。第二呢，我一直浪荡这么些年了，成家是份责任呢、啊。我老问我自己，你准备好了吗？你就这么带着一人过日子，你能给人那份幸福吗？这我有点吃不准，所以可能还得需要点时间。你说的是实话，实话。好，你能这么说，我谢谢你。叔叔尊重你的想法。你说的话有道理，但可能没那么严重。我的闺女，我了解，你们俩的事儿能成，是吗？再给我倒一杯。生活充满阳光，充满阳光。啦啦啦啦！哎呀，我还拉了拉了。哇！看把你给欢似的，一晚上就看见你蹦的。啦啦啦！哎，别拉了，别拉了。一晚上跟我爸都聊什么了？你感兴趣吗？感兴趣啊。我跟你的父亲，我李大哥，我们哥俩就某些男人的问题交换了一些意见，就是说两句贴切话吧。哦，男人的问题，讲的什么呀？也让我们女人听听呀，好不好，郑叔叔？孩子是这样，我们是从餐饮问题谈起的。我认为你父亲这辈子很辛苦，不容易，修完了车，晚上回去想喝瓶二锅头，这是很正当的要求。
。当然，我个人劝他要喝喝高度的，低度酒对身体一点好处没有。我告诉你，我给我爸买的全都是沃德嘎。沃德嘎就是低度酒。沃德嘎是低度酒，沃德嘎我喝了特别的辣。那是对你来说四十度而已。跟我爸还聊什么了？嗯，还有啊，你当然可以听一听了。我觉着啊，出于健康方面的考虑，他不应该对你母亲我的李大嫂一味纵容，太过分了，是吧？这简直是对身体健康的犯罪。要想活得长，管着点你娘，这是我的主。我告诉你，我爸这一辈子就愿意我妈管着他。我妈让他说话，他就说话；我妈不让他说话，他就不说话；我妈让他干啥就干啥；我妈不让他干啥，他就不干啥。任劳任怨，毫无怨言。敢怒不敢言嘛。不要等到哪天官逼民反，这么一大把年纪了，就不好收场了。那你得问，有的人为什么喜欢管人？有的人为什么喜欢被别人管？不讲理呗。就是不讲理。因为我妈比我爸强。嗯。强在哪里呢？强在各个方面。<笑>哎，聘祭司臣，为家之所呀。<笑>什么依稀啊，江叔叔。母鸡打鸣，日子绝对过不好，就这意思。那我爸觉得他自己很幸福。那是因为你父亲付出了他的尊严跟自由，成本很高。错。因为我爸和我妈很相爱。相爱的前提是相互尊重，行吗？相爱是前提。尊重是前提，相爱是前提，当然是尊重。相爱，相爱，相爱，相爱，相爱，相爱，相爱，相爱，相爱，闭嘴。嗯、其实这个楼花呢，呃，就这么做个比喻吧。比如说，已经盖好的楼，咱们就比喻成是这个果实啊。那么正在盖一盖到一半那个楼，那就就是楼花了。盖成一半的房子。对对对，就是这个意思，这个意思，就是把钱投在半成品上。啊，对对对对对对对，宝丽啊，你是一针见血啊！正因为是这样，我们现在就要投资楼花，那么呢，这样才有大钱赚呢、啊。先下手把楼花抢过来，但是等他盖房子盖完以后呢，那就是成倍的往上涨啊。哦，我知道。嗯。就买进的是半成品，然后卖出的是成品，赚中间的差价。对对对对，就是这个意思，就是这个意思。您中间的利益有多大呀？啊，呃，我给你看一样东西，你就明白了。你看一下，这个是我前一段时间买进的，你看这个金额是这个样子啊。我现在买出的这个全成品呢？涨了五倍啊！一百万涨成五百万了，是相当不得了的。嗯。哎，宝丽，听老陈这么一说，还真是一本万利的生意，可比你们现在做的项目进的快多了。这确实是一本万利。哦，我们是做服装生意的，这买卖楼房也不是我们的强项。这根本就不是什么强项弱项的事儿。你开裁缝铺子干不了厨子，隔行如隔山，那么大买卖，说上手就上手，没那么容易。哎，宝丽，来，咱们喝一个，郑坚，郑坚，开车算了，开车。啊、哦，那行吧。郑先生，你说笑话了。什么厨子啊，裁缝，在我眼里，你们二位啊，现在是个很有实力的商人呐、啊。没没没没，不，我这个从司机升上。<笑>你别听他瞎说，就爱开玩笑，烦死了。哎哎，宝丽啊，郑先生，我给你们说个实话，你们也不要介意啊。现在这个大陆的这些老板呢，做生意非常保守了，是不是？其实我们这一次这个楼花呢。做的并不是内容，内容并不重要，我们主要做的是胆识，做的是机会。不管他熟悉不熟悉，只要抓住机会，狠狠投资进去，那就赚大钱了。要是过分的拘泥于项目内容，是不是有一点点缩手缩脚了呢？老陈啊，你这说的什么话呀？人保利不是一般的生意人，人家也是在俄罗斯做过大生意的人。
人知道什么是机会，什么是项目，还说人缩手缩脚。宝丽，不好意思啊。哎，不好意思，不好意思，我还是缩手缩脚点的好。在俄罗斯，我做的就是小生意。我刚刚回国，国内的市场我也不是很了解，就香港的市场我更不了解。没有关系啊。你可以这样吗？你先可以观望一段时间，等你哪一天有兴趣了，咱们再谈嘛，好不好？哎，好好好好。啊，不好意思，我接个电话，接个电话。没事没事。啊。喂。啊，是林老板啊。没有问题了，没有问题了，信不信？现在这一段时间，这个楼花。是最好的时候啊、哎！宝丽，刚才老陈说的那个楼花，你真的没有兴趣吗？这个项目我不太了解、啊。小姐，嗯，你这为了老陈能回家，拿我们当药引子，这不太合适。你要这样说话，我真生气了啊！我这是好意嘛，我想着有钱大家一起赚，朋友嘛。你怎么啊、哦？我让你赚钱，你还埋怨我了？他不是那意思。我就是那意思。真是没有气魄啊！他李宝莉就是算发了一点小财，也是小打小闹，真是没有出息。干嘛这样说宝莉啊？就因为人家不给你投资，你就这样损人家？哎，这哪里是损他吗？我是替他着急了，是不是？手里拿那么多钱，不肯投资出去，眼看钱都让别人赚走了，天底下哪有这样的傻瓜生意人呢？你是不了解宝莉。宝莉还真不是一个没有胆量的人，她是因为不了解楼花这个项目，所以才轻易不敢投资嘛。我本来呢想在大陆交一些朋友，将来好在大陆发展生意，常回回家嘛，这些好了。大陆这些朋友啊，哎，要不比谁都看得紧呢，就是不肯往外拿钱，搞得我也回不了家。哎，这和回家有什么关系啊？你该回家还是要回家的嘛。老公，我问你，那个楼花真那么赚钱吗？当然了，风险性高吗？哎呀，有你老公在吗？你怕什么呢？那这样吧，明天我再去劝劝宝丽，跟她说说这个楼花的投资回报率，没准啊，她能改变主意呢。哎，这就对了，老婆啊，你不但在生活上要照顾我，在生意上也帮帮老公啦。李老板，啊，你好，你好，你好，啊，没有问题啦，你放心，我说话算数，啊啊啊，好好好好，我告诉你，我我现在在那里谈一个项目，是个很大的项目，就这样，啊，好好好，就这样，就这样，啊，哎，好。谁呀、啊，老公？啊，是一个姓李的老板，前一段时间投了一次资了吗？等着，赶紧就要让他给让我给他打回报，我说哪有那么快呢？是不是？那。钱你还没给呢，我这不是回家来了吗？哎，老公，嗯，楼花要真这么赚钱的话，你一定带着宝丽一起干，好吗？没有问题了，宝丽呢又是你朋友，咱们肥水不外流嘛，是不是？嗯，咱别老这么溜达行不行啊？我说啊，逛什么花店呢？我跟你说啊，李宝丽。楼花这事儿你慎重啊！当然，昨天你没正面答应他，这还是好的。可是小景现在跟她丈夫完全是夫唱妇随，那套嗑是编好的，你应该听得出来。夫唱妇随不好吗？两个人有商有量不好吗？昨天晚上吃饭你也看到了，人家小景往那一站，老陈就把椅子给人家挪出来。小景坐下，人老陈才坐下。咱们俩呢，我还没坐下，你都快吃上了，跟人能比吗？咱说正事儿啊！我说你说，哎，你说人家小景跟老陈那么长时间没见了，对吧？往那儿一坐就感觉像夫妻俩。我跟你呢，咱们俩往那儿一坐，怎么看着那么不和谐
，我给你看个合同，你还瞪我一眼。我在脚底下踹你一下，你还踹我两下，你什么意思、啊？你是老板，我去就是干这个的。让你去干嘛的？我是你的耳朵，我得把资料收集回来帮你分析。我现在干的就是这件事情。嗨，我还帮我分析。昨天晚上就看见你忙活了，一个手转桌子，一个手夹菜，干嘛你吃的高兴的？从头到尾没看见你给我夹一块子菜。李宝莉，咱得往正事儿上说。我跟你说的就是正事儿。咱讲不讲道理啊？你还敢跟我讲道理啊？不讲道理啊？你为什么不讲道理？行行行，龙花这件事。别跟我龙花龙花的，能看见鲜花吗？鲜花在这，能看见鲜花吗？什么意思？啊？咱们搬搬搬点鲜花回去。你没这意思啊？哎呦呦呦呦呦！太有了太有了！你看这儿，仙人球，啊，那边富贵树，发财竹。那是花吗？呃，门口菜市场有西兰花、菜花，咱来哪个？不就不往正事上说吗？这谁不会啊？这个要什么？说，自己看着办。喂。哎，小姐儿，我在花卉市场呢。哎，昨天你别在意啊，证件就那人，烦死了。我今天一句话都没跟他说。哎，兄弟，大哥，想点什么？十八岁的小姑娘都爱买什么花啊？这得看您到什么程度了。一朵玫瑰花，那代表一心一意；两朵，代表我和你。三朵表示我爱你，这九百九十九朵。哎，行行行行，您给我来二百块钱。行，大哥，您等着啊，我就给你拼去啊。啊？哎，我这儿特吵，我听不清。那我回头给你打啊。啊啊，好好好，哎。干嘛这表情啊？我的心是笑的，拿，我拿着包，赶紧走。别拍他了，手不疼啊，眼睛不干呐。来，喝点水吧。干什么？你也装的跟狼外婆似的？收起你的毒苹果，我不吃这个。好吧。这赢了哪个呀？一个下午就把这副牌给打开了，我都没跟他好好玩。我今天心里特别难受，怎么这么难受？连个勾都没。我心里难受，难受，难受，难受。你你哪哪难受？我说了好几遍我难受了。我是说小姐，我想到小姐我心里难受。你说老陈这几个月不回家。他就像是要死了一样的，老陈忽然回来了，他就忽然又活过来了
女人到了一定的年龄，活的就没有自我了。嗯，那不一定，也有那活的跟兔子精似的，一脑门子主意，让我给摊上了。摊上我你怎么了？占便宜啊！我不是那意思。哎呀，想跟你说说话吧，也不跟人家说话。说吧。比如说这个羽绒服这件事儿，那事儿就别提了。我问你啊，楼花的事儿我们做不做啊？不是说了吗？你觉着也有问题，我觉着也有问题，咱俩又都不懂，做什么呀做？这不是跟你商量的吗？楼花小景说是挣钱，可是现在真正能拿出这些钱的人有几个呀？不是还是想求我们帮忙呗？什么意思？我同情小景，我决定做了。李宝莉，你理智一点行不行啊？啊，用头脑想问题，不要情绪化。这叫帮忙啊？这叫跳河、啊，行吗？我不是反对你对朋友好，分怎么好？你那钱不是西北风刮来的，知道吧？当然了，钱让你挣，爱怎么花怎么花，我不操这闲心。你怎么跟我说的？当时，你帮我盯着点儿，看着点儿，哎呦，提醒着我点儿，我也不太懂。你什么都懂，还什么事都让我定，我定什么了？不都是你定的吗？买。不就买楼花吗？买买买买，谁不买谁不是人，买呗。今天你要走，我就去跳河。提前告诉我一声，我上河里捞你去，我。老婆啊，我是希望你给宝丽打个电话。只要她同意注入一笔资金进来，我这个坎就算过去了。我向你保证，我以后再也不去投资什么生意。我保证留在家里，天天陪你过安稳的日子。李涵，好不好？不行，真的不行，我绝对不能骗宝丽。那我万小景还是人吗？我做不到，我真的做不到。我保证，一赚到钱，马上就还宝丽这笔钱。这样，老公，这个电话我可以打，咱们跟宝丽实话实说。宝丽是我最好的朋友，她一定会帮我的，真的，行吗？不行，不能跟宝丽说实话，万一宝丽知道真相。不肯借钱给我们，那我们不是死定了吗？那怎么办呀？我现在就是给宝丽打电话，我肯定会忍不住跟她说实话的。实在不行，我也不逼你了。
这个是我在香港做的保单，这个受益的名字写的是你的名字。哎，万一我这次结果坎过不去，我就只好到香港跳楼了。我死了以后，你拿这份保单去领赔偿金，这些钱。就够你把女儿带大。你说什么你？你说什么呢你？谁要你这些保险？谁要你这些赔偿金啊？我要的是你健健康康、平平安安的。我要的是我们在一起。我要的是我们孩子有个完整的家，你知道吗，老陈？什么眼神这是？怎么这么看着我呀？我的眼神怎么了？居心叵测，内容丰富，怎么了？昨天晚上一晚上没睡，我在想往后还要不要让你接我送我了。您说什么？您大点声！你的意思是我被开除了是吗？上帝呀、啊，这是什么好日子呀？我终于熬到这天了，我总算是解放了，我可以走了吗？你想得美！往哪儿走啊？工资不要了，我的前途老板就不用考虑了。工资是肯定不会跟您要的，这您放心，这您放心。那我就更想不明白了，每天跟着我鞍前马后的听我使唤，为什么？图什么？咱们俩什么关系啊？是啊，我也在想啊，我百思不得其解啊，是谁大老远的从外地回来了，啊，还安排了那么样的一个方式见面，还在一起工作了这么长的时间。这是怎么回事啊？我想不起来了，您帮我回忆一下。哦，我帮你想一想。反正你是答应我了，跟着我干，为什么你愿意呢？好，既然谈到关系问题，我也很想谈谈。老李，我告诉你，人与人之间的关系，别人与人，就我跟你。好，那不还是人与人吗？我跟你的关系。它是随着时间的变化而不停的变化的。你说年轻的时候，从前就不提了，咱们说现在。现在在公司你是老板，我是雇员；在车上我是司机，你是乘客；到车底下我是你仇人，就是这么个关系。不是以前为什么不提啊？过去的事情就让它过去了。哦，过去的事情就让它过去了。那现在咱们俩怎么就变成仇人了呢？是什么事情让我们变成仇人了？我不知道。那好，把话说明白更好。李宝莉，羽绒服这件事儿，你必须对我进行诚恳的、诚真意切的、真诚的道歉，否则我不会原谅你。哦，羽绒服事件还记着呢，还没有忘。但是我也记着呢，我已经跟你道过歉了，我说了十个我错了，不记得了。如果不记得了，我今天我再给你道一次歉，郑健同志，我错了，我真的错了，我错了。哟哟哟哟，行行，您别介，您别介，呵，您日本人是怎么什么毛病这是？我虔诚。什么虔诚？您那十个道歉有一个是真诚的吗？啊，您就说现在，你瞧你，呵，这皮笑肉不笑的，这种方式我不能接受。哎呦，哄小孩的你，怎么了这是？没完没了了，蹬鼻子上脸是不是？还秋后算账的是吧？问你话呢，看这看这往这看。有有有有人我跟你说话，你还怕这个吗？你什么眼神啊？我跟你说话，你不能看这儿，看那儿，看我好不好？告诉我，我们俩到底什么关系？好啊，我也觉着有必要端正这关系。要想在一起，关系必须得正。李宝莉，从现在开始，你跟我的关系，就是孙悟空跟白骨精的关系。终于给想明白了，你终于搞清我们俩的关系了。我告诉你，白骨精，甭管你耍什么花样，甭管你使什么花招，你看见我孙悟空，我金箍棒一下去，你就得现原形。甭管你怎么蹦跶，甭管使什么招式，我举着金箍棒追着你打，看你往哪儿跑。不是
，谁谁是孙悟空，谁是白骨精啊？我刚才不是这么说的。我的谈话已经完了。我是说你是白骨精，我是孙悟空。<笑>不想跟你说了，开车。天，嘿，我不是被开除了吗？没批。哎，这怎怎怎怎怎么绕过来的？上车。李杰，我有事情给你谈，坐吧。嗯，包丽杰，我要回国了，想家了。我的妈妈生病了，什么病啊？我的弟弟曾经话里说。他突然脑溢血，他现在一直在床躺着，所以他需要我照顾他。我给你订明天的航班。谢谢，谢谢你，娜塔莎。你帮了我很多。要不是你妈妈病了，我真的不舍得让你走。你等一下。这个你拿上，我不要，真不要，拿着，你拿着，你拿着，你，你一定用得上的。好吧，谢谢。包丽姐，你放心吧，我的妈妈好了以后，我还会回来中国找你。注意安全。嗯。随时等着你回来。好吧，谢谢。你们服装店关了？关了，商量都没跟我商量一声，货都怼出去了，告诉重新装修，重新开张。重新开张卖什么呀？还卖衣裳呗，刚好开专卖店。专卖店，那不挺好的吗？你好，好谋求发展嘛。再说你那边都装成那样了，这边怎么能不装呢？装装，两边都得管吧。要叫我说就甭装，你那儿不装挺好的吗？把那货怼你那儿，直接前脸卖了就完了。我去你的，我又不是收破烂的。嗯、小姐儿，嗯，你说的那个，嗯，啊，谢谢。就你说的那个楼花的那个事情，我跟郑坚商量了，他不太愿意。我这样想，如果你跟老程真的需要我，我能不能先少做一点？因为楼花这个项目我也不是很熟悉。宝丽，我今天约你出来，就是想跟你说这件事儿。楼花这个项目，你千万别做，不管投多少钱都不要做。怎么了？实话跟你说吧，我在老陈的包里发现他刻了好多假公章。老陈要真有什么事儿，你说我跟孩子怎么办啊？小静儿，静儿，我们都这把年纪了，如果真的有什么坏的事情，我们也得往好处想。当然，我们也做好最坏的打算。你跟老陈这么多年一直照顾家里，靠着他。如果有一天男人靠不住了，你是不是也应该想想出来工作呢？不管怎么样，为了孩子。要不然，你先到我公司帮帮我，看怎么样？宝丽，我
我不是不想工作，我现在完全没心情，真的。我现在满脑袋想的全是孩子，我不知道该怎么办。你别难受啊，没事。小景，你说郑坚，他现在都快成老头了，他还想出去跟人打架？谁成老头了呀？你看你的样子，目露凶光。你别听他的，我跟你说，那些人也不是好惹的。你要跟他们都说好话。说什么好话呢？小景啊，我跟你说啊，说好话说多了一点意思没有，知道吧？啊，不卑不亢，这事儿我见多了。他能怎么着？你见过什么呀？喂，小景，他见过什么呀？他什么都没见过，他现在给我开个车都喊累。你要听我的，我跟你说，那些人你就要跟他们多说好话，你不能来横的，你给他们来软的。行行行，有完没？小蒋这么着吧，好话也别说，赖话也别说啊，我们到了再说，好吧？就这么着，走，你去吧。不，你不去啊？你看你这架势，你怎么不去找个棍儿呢？我告诉你，你去了那儿，你不许跟人打架。行，知道啦，走吧。你知道什么了？我刚说什么了？你不许跟人打架。谁不许跟谁打架？你不许跟人打架吗？你再说一遍。我不许跟人打架。啊。你记住了。宝林。陈总，这二位是新朋友，朋友来玩啊？大哥，您怎么称呼？叫我四哥就行。四哥您好，我是老陈跟小景的朋友，啊，这不听说家里出点事儿吗？呃，我们一块儿过来，看能不能跟您谈谈。你们跟我谈谈。你们欠我的钱吗？当然了，我们是不欠您钱了。那有什么可谈的呢？四哥，这不是出事儿了吗？总得解决问题呀。您看，咱们就找不出个方法来，把这事儿处理了。我们可都是规矩人，凡事都得讲个规矩，不是？啊，四哥，您说太对了。可是。规矩是死的，这人是活的呀，咱们就不能想个变通的方法？变通？哎，请问你贵姓啊？忘了告诉你了，我姓郑，郑坚。哦，郑先生，是这样啊，欠债还钱，这是走遍天下的规矩啊，是他陈总不守规矩在先呐、啊，所以。今天我只认钱，不认别的。四哥，您说的对，欠债还钱。可是他们两口子现在家里没钱啊，咱老这么坐着，他也解决不了问题。您说呢？哼，解决了解决不了，那也不是你说了算吧？妈，妈，美珍。陈太太，陈太太，我们为了孩子的安全，替你们把孩子接回来了。如果你们不放心，我们每天都可以替你们接孩子。啊，去，带孩子出去玩。
求求你了，你不要围了，四哥，求求你了，不要围了，没事，好不好？要不还？哎，放开，放开！好啊，一百八十一万。没什么呀，挺好的，就是心蹦蹦跳。那和尚还是吓的呀，刚才在人屋不这样，大喊大叫挺厉害的呀，怎么出门吓成这样了？我刚才像不像个大侠？太帅了，样子好看吗？好看极了，玉树临风，飒爽英姿，就差一支宝剑。我是不是说所有的钱都是我来还？就这么说的。哎哎哎，什么表情啊？这是有这样大侠吗？我说。李宝莉，说了就要做，做了就不能后悔。你想一想，想一想万小景一家相拥而泣、温馨的场景，这是花多少钱都买不到的，你懂吗？可是咱们俩怎么办呀？咱们俩好办。哎呀，不就一把回到赤贫吗？有什么大了不起的？又不是没穷过。回到同一起跑线，更有利于起飞。同一起跑线，我肯定跑得没你快。你是男的，我是女的，我可以带着你跑吗？以前都是我带着你跑，现在还要让你带着我跑。我不怕累赘，不怕累赘，不怕累赘。那你以后还听我的话吗？挺累赘的啊！啊！啊！这个这个这个这个全搬走。哎，这个我留下。哎哎哎哎哎，兄弟，这这这这这这别搬，这还留着呢。哎，这个赶紧搬走，赶紧搬走，快点啊！这搬走搬走。这凭什么给我搬走啊？这个，这个你要学会了，晚上你就不睡觉了。真有软件，你早想这么周到，何必当初啊？啊？两三天的功夫，人家的了，哎，这有什么呀？旧的不去，新的不来，就让我们从头再来。那是你说的多轻巧啊！我费多大劲呢、啊？当时谁让你费那么大劲了？你这话说的就忒没良心了，李宝莉。你当时把这事交给我，我不得认真干啊？啊，你干什么了？每天五六点钟来了，说请你吃饭去吧。一到下午来了，我请你吃饭去吧。你干什么了你？我请你吃饭了呀。是，就知道吃。从今往后，就把工作重心放在咱们家。公司装修这么好，干嘛呀？哎，不过这也是好事儿，为装修咱们家积累了实战经验。是是是，但是从效果上看，我都不得不由衷的说一句：我后悔呀。你说什么？没说什么。你刚才咬着牙说的什么？没没说什么。嗯，我听见了。没有。小燕把舌头咬掉了，我看看咬掉了没。我没说。你后悔什么了？不是你后悔什么了？你说你后悔什么了？我没。我当时有这样。哎，这个别搬走，这个别搬走。啊，这个不用搬了。你留着它干嘛使啊？你其他都拿走，你留着这玩意儿干嘛使啊？你后悔什么了？问你话呢。后悔没早点把你推出去给卖了。公司是没了，破烂全搬家里来了。你是这么把破椅子你留着干嘛使啊？这个
。告诉你，这把椅子特别的神奇，我一坐在这椅子上，儿、呃、就睡一觉。<笑>我几个人吃饭，弄这么两口大锅？两口人呀、啊，你一口我一口。说利落了啊，这听着可像两口。看你一头的汗。快，钥匙。我告诉你，我会蒸包子，蒸花卷，蒸馒头。你在俄罗斯没学会做脸吧？<笑>下次给你烤个大脸吧。<笑>你这拼命往家改了东西，完全就是不自信的表现。不用担心，娶得起你就养得起你。用不了多少日子，哥们就翻起来了。你就放手去干吧。俩事儿啊，这个折合旧家具啊，一共是还剩一万三千块钱啊。这一万三千块钱呢，我预备作为第一笔活动经济。先放到我这儿吧。那我拿什么跟人谈啊？拿嘴。那那拿嘴就拿嘴，我还真不在乎。什么叫天无绝人之路，知道吗？今天接一电话，说是以前呢也是一滨江人。自主研发了一款饮料机，这种饮料机啊，跟你挺般配的吧？咱家现在全都是我的味道。明儿下午谈，你去不去啊？我不去，家里这么多事儿，现在对外面的事儿不感兴趣。最好别去。什么意思啊？没，怕您累着。我不累，我还要干。你说咱们家从哪儿开始收拾啊？先从门口做起。陈坚，啊，帮个忙啊！哦，这个这个这个，明白，拿去扔掉，拿去洗干净。哦，哎，等会儿，跟你谈生意的是男的女的？好像是个女的。什么好像？到底是男的女的？就就是个女的。什么时候？明天下午两点。我也去。没有像今天这么需要过运气。今儿这事儿啊，求求谁了，好歹让咱谈成。这人啊，我也不认识，反正听说是滨江的，是滨江就好办。你想啊，岁数差不多，都是一茬人，这聊着聊着，指不定谁跟谁就……而且东西不错，我今儿想，你觉得能成吗？别怕。几点？看表，几点了？几点了？呃。哎，您请请坐，请坐，请坐，哎，请坐，哎，哎，哦，那个，给你们正式介绍认识一下，打字室的吕欣欣。啊、哦，嫂子你好。呃，介绍一下啊，呃，江东实业，吕总，这是我们呃李总。李总您好，我是吕珍，请多关照。呃，是这样啊，呃，我简单先说两句，关于这款机器，一会儿由吕总向李总来。来开门介绍啊！市场我了解情况是这样，我认为这件事儿还有事儿，呃，前景是大。我先走了，再见。哎，哎，宝莲，你看真是不巧，他这个，没事没事，反正这事儿啊也是我主抓。您您跟我介绍也可以，好好的生意说不做就不做了。对，不想做，不想让你做这个生意了，行不行？不行，不是说好这次听我的吗？
我反悔了，我不想听你的了，同意不同意？严重同意，给一说法。说法就是，我不喜欢吕总那个人。哎，这不行，这个啊，做的是生意，赚的是钱，不需要你喜欢那人，这说法站不住。这生意对你就那么重要？这钱我们不挣了，行不行？不行，养家糊口是我的职责，不挣钱怎么娶你啊？我是看上你的钱了吗？没有歪曲您的意思，但是保利同志，不要从个人角度出发，要顾全大局，对不对？更不要因为对方是一个女性，又比咱多少年轻几岁，有不健康的想法。哈哈，告诉我真实的原因是什么？真实的原因你说对了，就是不想让你理他，就是不想让你见他。告诉我可以不可以？我不想见他，我见他干嘛呀？我想挣他那钱。你告诉我为什么呀？不为什么，就是不愿意，不高兴。你瞧你急什么呀你？我们俩在一起，你就让我这一次，你就答应我这一次，就这一次我发誓。莫名其妙。我送你啊，很保守嘛，今天。哎，下面是谁来着？你别忘了那个赵妹妹，赵妹妹的。不是，她，她是她叫什么？叫什么来着？赵艳丽嘛。啊啊啊！这都忘了，真是。燕，那个燕。哎，宝丽，你回来了。哟，宝丽，你悄悄的，吓我一跳，就你一个人啊？嗯，你看，你爸正在这给你写请柬啊，老工友们全写到了。那是，你看我们，你妈最近为你置办嫁妆，哎呦，可是累得够呛啊。你看这腰差点闪。是，你看，我们找了一家餐厅。这个地方装修也好，听说菜也不错。哎，咱们哪天去试试吃吃看？好啊！要是好的话，你结婚的时候就在这儿办。哎、你看，定了。妈，我进屋躺会儿。你不舒服了？没有，没有，挺好的，有点累了。哎、啊，在这吃饭啊。啊。那个，好、啊，谢谢。老头子，你先别写了，你去买点宝丽爱吃的东西。啊，好，对对对。哎，那个，大闸蟹怎么样？你爱吃吧。钱，我刚给过你钱，你就花完了。那不买了。这些天没睡好觉吧？其实啊，妈听说你要跟郑娟结婚了，妈高兴的也睡不着觉了。睡不着觉的时候，妈就在想：我的宝丽这么多年，吃了那么多苦，受了那么多的委屈，妈想想就心疼了
。妈就你和宝钗两个女儿，宝钗从小就有主意，现在结了婚呢，过得还好，妈已经不操她的心了。现在妈的心事啊，全在你身上了。这下好了，你跟郑坚这一结婚呢、啊，妈的心一下子就踏实了。你这孩子吧，从小善良，心眼直，遇着什么事儿呢，爱钻牛角尖儿。以后不管遇到什么事儿，也不能伤害自己，听见了吗？郑坚这孩子也不错，他现在父母都不在了，跟你结了婚呢，他不仅是我的女婿，还是我的儿子呢。哼，这个郑坚呢，年轻时候就追你，这么多年还喜欢你，多好啊！妈说句不该说的话，这学武要是底下有知啊，他也一定会保佑你的。结了婚呢，跟人家好好过，再生个孩子。趁着我跟你爸身体还不错，帮你带着，跟郑坚结了婚呢，把坏脾气改改，别跟妈似的。妈跟你爸磕磕绊绊一辈子，妈心里明白，不是你爸怕我，是他让着我呢。你跟郑坚过日子，你要把脾气放好点，别跟小孩子似的。你们的日子还长着呢。好好过。行了，妈不唠叨了，你歇着吧。去哪儿了？我找吕真去了。不行，这事现在不能提，一提实在神经过敏。你去找他干嘛？哎呀，我一直以为吧，你不让我见他是性别问题，看来不是。多大过节啊？说说。为什么呀，郑坚？我一忍再忍，一躲再躲，你就是不放过我。我不想说的话，你非要让我说；我不想见的人，你非要去见；我不想提过去的事情，你非要提。怎么了，宝六？我没说非要提什么呀，我，我，我就是觉得你们俩之间是肯定有事儿。当你不说可以啊，你完全可以不说。我觉得你绕着头没意思，你就不如正确面对他就。我不想面对，我面对不了。你不面对的事儿也存在。行行，你不说不说吧，我是怕你难受，一辈子压着喘不过气儿来干嘛呀？我就是一辈子喘不过气，因为我以为这件事情就过去了，这件事情为什么就是过不去？好像什么事情就跟设计好了一样，你们为什么不放过我呀？你瞧，越说越不靠谱，谁不放过你了？你跟马学武？不是宝丽，你这，你这把人说糊涂了，这这怎么还跟学武有关系啊？吕欣欣跟马修武是什么关系？什么吕欣欣？吕真就是吕欣欣。嗨嗨嗨嗨嗨嗨，那过节是不小。不是，那你急什么动啊？当年他是第三者，他对不起你，又不是你对不起他。当年他跟马修武的那件事情是我报的警。你说什么？是我打电话报的警，我亲眼看见警车开到了宾馆楼下，看见马学武和吕欣欣被警察带走。是我报的警，是我干的。我丽，这
这要不是听你亲口说出来，我真不敢信。这我真有点不认识你了。你怎么会这么做呢？我怎么了？我做错了吗？你不等于把他给逼死了吗？这还不叫错吗？他是跳江死的，他是自杀。他是自杀，他为什么自杀？你不点他，他就自杀呀？是我逼死他的吗？当然是了。他干的这是什么体面事儿吗？你给点了人活不下去了，可不是自杀吗？再说了，这看着他是跳下去，这是你一脚给踹下去的，你懂吗？那我应该怎么做？我应该闯进去吗？我看见我的丈夫跟别的女人睡在一起，我以后怎么面对他？他怎么面对我？我们以后还怎么在一起生活？我那么做只是想让他回到我的身边，我没有想到他会去死、啊。没说他做的对，也没说你不是受害者。我是说，你出手推重了，可以换一种方式。人活一张脸，你把人脸给撕了，就活不下去了。那不是条人命啊，那个。你是不是觉得我死了，我就还了他的罪了？这不是说谁还不还的事儿。我只是说呀，对这件事情处理的方法的看法而已。你真觉着你这么处理没错吗？我的错就是我没有想到我报警，马修，我会去死。你怎么会想不到呢？那什么年头啊，那叫大事儿，你知道吗？搁现在当然没事儿了，你怎么会没想到呢？那他就没有错吗？他去找别的女人，跟别的女人睡在一块儿，他就没有错，他就不应该受到惩罚吗？不，现在说的不是他，说的是你。宝林，现在说这话没意思啊！苍蝇不叮无缝的蛋，你们那婚姻一点毛病没有啊？你们家那筐信里没烂信啊？怎么做的夫妻啊？他为什么出去找女人去啊？你为什么不这么想？白送一条人命吗？这不是？你别在这口口白牙指责我！我没有指责你，我只是说可以换一种方式处理。你可以善良一点，宽容一点。那我问你，今天碰不见吕欣欣的，不提了。我跟你提过，我去俄罗斯的时候，我跟你说过，我跟你说，我跟马修我有秘密，我想告诉你，是你不想听的。我不想听，是因为我不知道是人命关天的大事儿。李宝林，这有什么呀？认个错有这么难吗？这谁敢跟你过一辈子呀？这要犯点错，躺里边上还让你给掐死呢。为什么自杀？你不点他，他就自杀呀！是我逼死他的吗？当然是了，他干的这是什么体面事儿吗？你给点了人活不下去了，可不是自杀吗？再说了，这看着他是跳下去，这是你一脚给踹下去的，你懂吗？宝丽，这一大早的坐到这儿来，你是什么时候回来的？还真是都不知道。我跟你爸等你半天，还以为你不回来呢。啊，哎。给你们准备的东西看见了吗？我都收起来了
，那那还满意吗？宝丽啊，这些年，你对这个家，对我们，付出了很多。说实在的，妈从心眼里感激你，早就把你当闺女了。是啊。所以我跟你爸商量啊，想让你结婚的时候。从咱这儿出门，对，你爸你妈呢？他们也都同意，也都特别高兴。是是，就是不知道你的意思。我跟春天分手了，分手了，这不是好好的吗？对呀，这这马上都要结婚了，怎么分手了呢？为什么呀，宝丽？两口过日子总会有磕磕碰碰，到底怎么回事啊？跟妈说说啊！说说说说，跟你妈说说。妈，爸，有一件事情在我心里压了很多年。学武走了之后，我晚上经常梦见他。这么多年。做的都是同一个梦。我梦见在一个特别特别空旷的地方，他慢慢的朝我这边走过来。我看见他站在我对面，一直往我这边走。可是他就走不到我身边。我在梦里面我就喊他，我说：“学武，你快过来吧，你过来吧。”我说我错了，你原谅我。那天晚上，我看见他跟吕欣欣在人间仙境，我一直跟踪到二幺六房间，我在门口站了很长时间，我听见他们俩在里面笑。他在里面给他朗诵以前给我朗诵的诗，我没有闯进去，因为我害怕，我害怕我闯进去之后，我害怕。说你一直和我们俩一个，就再也不可能在一起生活了，因为我还想让他回到我的身边。妈，爸，那天晚上，那天晚上，马学武跟吕星星在一起的那天晚上。是我报的警，这件事情我瞒了你们很多年，是我害了他，妈，爸，你们原谅我吧，我错了，我真的错了。为什么我要这么做？你们原谅我吗？因为我每天晚上，我醒来之后我都后悔了，我后悔了，我真的后悔了。
知道，谢鬼的事情，你本意不是要害他，你是爱他，你怕失去他，你的一念之差，做了你不该做的事儿。今天。你把压在你心底的话都跟我们说了，好。你是个善良的孩子，你悔恨自己。我们老俩就是有一天走喽，也瞑目。学武的死，你有错，可他也有错，他是我们的儿子。我了解他，他心里根本承受不了这些事儿，所以他选择了这条路，那是死在了自己的内心的。我希望你不要因为这件事儿，在心里产生阴影。你今后的路还很长，你还要跟郑坚好好生活，把小宝带大。这件事儿就不要跟小宝提了，过去的事儿已经无法挽回了。可我们活着的人还要好好活，听见了吗？我看见我的丈夫跟别的女人睡在一起，那我应该怎么做？我应该闯进去吗？我那么做只是想让他回到我的身边，我没有想到他会去死、啊。你是不是觉得我死了我就还了他的罪了？那我应该怎么做？错怪你了，我自己都忘了，我是谁呀、啊？其实我是个犯人，我是一个八年大刑的犯人。当年我做这事儿的时候啊，我一直觉得我自己是很仗义的，可是我捅那家伙呢，对他来说一定不是一件好事儿。有谁说过我吗？大家不是照样原谅我了吗？老李。原谅别人的同时，自己就生活在别人的原谅当中。老李，只要我们当时那颗心不是害人之心，这就够了。
玻璃。一把我就娶你。你说什么？你赢我一把我就娶你。